மூன்றாவது காணொலியில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி நான் இம்ரான் தற்பொழுது நாங்கள் வந்து தரம் பதினொன்றில் இருக்கிற அலகுகளை பற்றி படிச்சுட்டு வாரோம் அதில் நாங்கள் முதலாவது அலகு இரண்டாவது அலகு முடிச்சிருக்கோம் தற்பொழுது மூன்றாவது அலகு தான் கலவை கலவை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அலகு ஸோ இதில் வந்து பொதுவாக வந்து ப கடந்த இரண்டு பாடலகளையும் எடுத்த நேரத்தை விட இதில் கொஞ்சம் அதிகமான நேரம் செலவிடப்படும் இதை வந்து நாங்கள் சுருக்கமாகவே முடிவோம் ஏன்னா இந்த பாடத்தை நாங்கள் பொதுவாகவே பொதுவாக படிக்கிறேன்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோவில் படிக்கிற பாடம் இல்லை இது நல்ல விளக்கமாக படிக்கிறதா இருந்தால் இதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கவும் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக இந்த பாடத்தை கொண்டு செல்லும் ஓகே அவசரமாக நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் ஆகவே கலவை பொதுவாக இயற்கையில் காணப்படுகின்ற பதார்த்தங்களை வந்து நாங்கள் வந்து சேர்வைகள் அதாவது தூய பதார்த்தங்கள் என்றும் கலவைகள் என்றும் நாங்கள் பிரிக்கலாம் பொதுவாக உலகத்தில் காணப்படுகின்ற மூலகங்களும் சேர்வைகளும் வந்து தூய பதார்த்தங்களுக்குள்ளே போயிடும் ஆகவே அந்த உதாரணமாக நாம் வழியில் வந்து ஒட்சிசன் காணப்படுது காபடன் ஒட்சைட்டு காணப்படுது ஆகவே அது ஒட்சிசன் செல்வது தூய தூய மூலகம் இல்லையா அதை விட்டு ஒரு சேர்வை ஆகுது அங்கால அது காதை மாதிரி காபடி நோட்ஸ் ஐட்டம் ஒரு சேர்வை ஆகுது தூயது தூய பதார்த்தங்கள் ஆகவே பல பதார்த்தங்கள் அங்கே வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இவ்வாறு சேரும் போது அங்கே ஒரு கலவையாக உருவாகுது ஆகவே கலவை என்றால் என்ன இரசாயன தாக்கங்களுக்கு உட்படாது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சேர்வைகள் சேரும் போது உருவாகுவதுதான் என்ன கலவை இது வந்து அது சேர் அது கலவையாக உருவாகிய பின்பு அங்கே பௌதீக இரசாயன மாற்றங்களுக்கு என்ன செய்யாது அங்கே உட்பட்டு காணப்படாது உதாரணமாக நாங்கள் எடுப்போம் கலவைக்கு உதாரணம் என்ன பொதுவாக எங்களுடைய வீடுகளில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய சீமந்து கலவை எடுத்துக்கொள்வோம் சீமந்து கலவையை பார்த்தோம் என்ன சார் என்ன செய்கிறோம் ஒரு சீமந்து கலவை செய்வதற்காக சீமந்து போடுறோம் அதே மாதிரி கற்களை நாங்கள் போடுறோம் அதே மாதிரி மணலை போடுறோம் நீரை போடுறோம் இதை அவன் அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு சீமந்து கலவை உருவாக்குறோம் ஆகவே அது ஒரு கலவை அங்கே அங்கே அந்த அதனுடைய மாற்றங்கள் என்ன செய்ய மாற்றத்துக்கு உட்படாது அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சீம் அந்த கலவையை உருவாக்கும் அவை பௌதீக ரீதியில் அதை நாங்கள் மேலும் என்ன செஞ்சலாக்கலாம் பிரித்தெடுக்கலாம் இதுதான் பொதுவாக கலவைக்குரிய உதாரணம் பல உதாரணங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் அடுத்த விடையத்து போகலாம் அவை இங்கே கலவை என்றால் என்ன பார்த்துட்டோம் அடுத்தது கலவையை நாங்கள் ரெண்டு விதமான கலவைகளாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பிரிக்கலாம் அதுதான் ஏகவின கலவை அடுத்தது வந்து பள்ளின கலவை ஏகவின கலவை என்றால் என்ன ஏகவின கலவை என்றால் ஒரு கலவையில வந்து பொதுவான ஒரு கலவையை நாங்கள் எடுத்துட்டோம் சார் என்ன அந்த கலவையில வந்து ஒரே விதமாக அந்த கலவையினுடைய கூறுகள் காணப்படுமாயின் அது ஏகவின கலவை செல்லும் அந்த கூறுகள் தான் செறிவு நிறம் அடர்த்தி ஊடுபுகவிடும் தன்மை ஆகவே அந்த கலவையில வந்து என்ன செய்யணும் இந்த அனைத்து கூறுகளும் எல்லா பகுதியிலையும் பொதுவான ஒரு கலவையா நாங்கள் இந்த இந்த ஒரு இதுல எடுத்துக்கிற முகவையில் எடுக்கிறமா இருந்தா எல்லா பகுதிகளிலே கீழேயும் சரி மேலேயும் சரி மத்தியிலையும் சரி எல்லா பகுதிகளிலேயும் என்ன செய்யணும் செறிவும் நிறம் அடர்த்தி ஊடுபவுடும் தன்மை ஆகியவை ஒரே மாதிரியாக காணப்பட்டால் அவை ஏகபின கலவைகள் அவ்வாறு இல்லாம அது வித்தியாசமாக காணப்பட்டால் அது பள்ளின கலவைகள் ஆகவே இதுதான் அதுக்குடைய டெபினிஷன் அவ என்ன செல்லலாம் பொதுவாக ஒரு கலவையில செறிவு நிறம் அடர்த்தி ஊடுபவுடும் தன்மை ஆகியவை எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக காணப்படும் அது ஏகபின கலவைகள் இல்லை என்றால் பள்ளின கலவை சிம்பிளாக முடிஞ்சு ஆகவே இதுதான் கலவை அடுத்த வந்து முக்கியமான விஷயம் தான் இதுல நாங்க பார்க்க வேண்டியது வந்து கரையம் என்றால் என்ன கரைப்பான் என்றால் என்ன முதலாவது விடையை நாங்க பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா கரையம் பிளஸ் கரைப்பான் சேர்ந்து என்னத்தை உருவாகும் ஒரு கரைசலை உருவாக்கும் கரையமும் கரைப்பானும் சேர்ந்து ஒரு கரைசலை உருவாக்க போகுது அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னண்டா கரையம் வந்து என்ன செய்ய போகுது ஒரு ஒரு கலவையில வந்து ஒரு கலவை எடுத்துக்கொண்டோம் சரிச்சேன்னா அதிக அளவுல வந்து அங்கே காணப்படுவது கரைப்பானாகவும் அடுத்தது வந்து என்ன குறைவாக காணப்படுமாயின் கரையமாகவும் காணப்படும் அதிக அளவுல காணப்படுறது கரைப்பானாகவும் குறைவாக காணப்படுமாயின் அது கரையம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆகவே இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் கரைசலை உருவாக போகிறது அப்ப பொதுவாக வந்து நாங்க கரையம் ஒன்றில் நாங்க என்ன செய்யணும் அடுத்த விஷயம் என்ன கரையம் ஒன்றில் கரைப்பான கரையம் ஒன்று கரைப்பான ஒன்றுல கரையும் திறனை நாங்க என்ன செய்யணும் எவ்வாறு அதுல என்னென்ன திறன்கள் சம்பந்தப்படுதுன்னு சொல்ற விஷயத்தை பார்த்தோம் சொல்லிச்சா முக்கியமான திறன்களாக முக்கியமான திறன்களாக அங்கே காணப்பட போகுது வெப்பநிலை எவ்வாறு வெப்பநிலை பங்களிக்க போகுது ஒரு ஒரு கரையம் ஒன்று கரைப்பான ஒன்று கரைப்பான ஒன்று ஒரு கரையத்துல கரை நேரம் எவ்வாறு அதுல வெப்பநிலை பங்களிக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா வெப்பநிலையை நாங்க எடுத்துட்டோம்னா பொதுவாக நாங்க என்ன செய்யலாமா உதாரணமாக நாங்க ஒரு சீனிய வந்து என்ன செய்யறோம் ஒரு குளிர் நீர்ல கரைக்கிறோம் 
பொதுவான வீட்டில் என்ன செய்ய ஒரு ஜூஸ் செய்ய போகிறோம் இவர்கிற சூழான காலத்துக்கு ஒரு ஜூஸ் செய்ய போகிறோம் சரிஞ்சா என்ன செய்வாங்க பொதுவாக வந்து யாருமே குளிர் நீரில் வந்து சீனியை கரைக்க மாட்டாங்க அங்கே நீர் தான் அதிகமாக காணப்படுது ஆகவே நீர் என்ன கரைப்பான் குறைவாக காணப்படக்கூடிய சீனி கரையும் ஆகவே நீரில் கரைக்கிறோம் அங்கே சீனி என்ன செய்யாது குளிர் நீரில் கரையிற தன்மை குறைவாக இருக்கும் நல்லா குளிர் நீர் சில நேரம் கரையாது அதே இது நாங்கள் கொஞ்சம் நோமலான தண்ணியில் எடுத்தோம் என்ன செய்யும் அது வந்து வெப்பநிலை குறைவான அதாவது வெப்பநிலை வந்து கூடுதலாக இருக்கிற அதாவது என்ன சொல்ற குளிர் நீர் இல்லாம நோமலான தண்ணீர் எடுத்தோம் சொல்லிச்சா அதுல அதுல கரையக்கூடிய தன்மை குளிர்நீர்ல கரையிற தன்மையை விட என்ன செய்யும் கூடாது ஆகவே வெப்பநிலை கூடும் போது என்ன செய்யுது கரையும் தன்மை அங்க என்ன செய்யுது அதிகரிக்கிறது ஒரு கரைசனுடைய கரையும் தன்மை அதிகரிக்கிறது ஆகவே தான் இதுதான் அங்கு ஒரு கரையம் கரைப்பானுடைய கரைய தன்மையை தீர்மானிக்கிற விடயங்கள் அடுத்த விடயம் தான் நாங்க பாக்கணும் என்ன சொல்லிச்சுன்னா அதுல வந்து முக்கியமான இன்னும் ஒரு விடயம் காணப்படுது வெப்பநிலையை பார்த்துட்டு அடுத்த விடயம் கரையத்தின் தன்மை ஒரு கரையத்தினுடைய தன்மையை எப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி கரைப்பானுடைய தன்மை ஒரு கரையத்தின் தன்மை எப்படி சொல்ற நாங்க பொதுவாக சில கரையங்கள் வந்து அவசரமாக கரையக்கூடிய திறனை கொண்டிருக்கும் ஆனா சில கரையங்கள் என்ன செய்யுது கரையிற திறன் குறைவாக கொண்டிருக்கும் அதே போலதான் கரைப்பானுடைய தன்மை கரைப்பானுடைய தன்மைன்னு சொல்ல போல கரைப்பான் சில கரைப்பான்கள் என்ன செய்யும் சில கரையங்கள் நன்றாக கரைக்கும் ஆனா சில கரைப்பான்கள் என்ன செய்யாது கரையங்களை நன்றாக கரைக்கு அதோட செறிவு அதனுடைய அடர்த்தி அவ்வாறாக அதுல வித்தியாசம் காணப்படுவதுனால அங்க அதுவும் வித்தியாசப்படும் ஆகவே அடுத்த விடயம் தான் நாங்க பார்க்க போறோம் என்ன கரை திறன் கரை திறன் என்றால் என்ன முதலாவது நாங்க கரை திறன் என்றால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்ப கரை திறன் என்றால் என்ன பொதுவாக கரை திறன் என்றால் கரையத்தின் தன்மையை பத்தி நாங்க சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு முதல்ல கரையத்தினுடைய கரைப்பானுடைய தன்மையை பத்தி சொல்லியிருக்கிறோம் ஆம் இங்க முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் விட்டுட்டு என்ன சொல்லி கரைதிறன் கரைதிறன் என்றால் என்ன ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில வந்து நூறு கிராம் கரைப்பான் எவ்வளவு கரைப்பான் நூறு கிராம் கரைப்பான் இது ஒரு கரைப்பான் எடுப்பு இந்த ஒரு ஒரு நீரின் எடுப்பம் அந்த நூறு கிராம் கரைப்பானில வந்து நாங்க என்ன செய்யணும் கரையும் கரையத்தினுடைய உயர் திணிவு ஒரு வெப் ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில நூறு கிராம் கரைப்பானில் கரையக்கூடிய கரையத்தினுடைய உயர் திணிவு அந்த வெப்பநிலையில அக்கரைப்பானில் அக்கரையத்தின் கரை திறனிடப்படும் எப்படி சொல்ற உதாரணமா நூறு கிராம் தண்ணி எடுத்து அதுல வந்து நாங்க கொஞ்சம் சீனியை போடுறோம் சொல்லிட்டு ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில நாங்க அந்த சீனியை போடுறோம் போடும்போது அந்த போடக்கூடிய அந்த கரையத்தினுடைய உயர் திணிவு இருக்குத்தானே அந்த உயர் திணிவு அந்த வெப்பநிலையில இந்த கரைப்பானில கரை அக்கரையத்தின் கரை திறன் எனப்படும் இதன் பொதுவாக வந்து உங்களோட பாட புத்தகங்கள்லயும் சில உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கரை திறன் வந்து அதுக்கு மேல நாங்க போட்டோம்னா கரையாது ஒரு குறிப்பிட்ட நீர் குளம் நாங்க நூறு கிராம் போடுறோம் சீனியை போடுறோம் கரையுது இதுக்கு மேல போட்டாங்க சீனி கரையாது சீனி தான் கூட்டிட்டு வரும் கரையதுக்கு அங்க கரைப்பான் இல்ல அந்த அந்த நிலை தான் என்ன கரை திறன் சொல்லப்படும் ஆகவே கரை திறன் பார்த்தாச்சு அடுத்த விடயம் தான் பார்க்கும் சொல்லிச்சா வாயு சம்பந்தமான ஒரு விடயம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வாயு ஒன்றுல கரை திறன் வாயு ஒன்றுல கரை திறன் எப்படி பாக்குறாங்க பொதுவாக நாங்க இந்த வாயு ஒன்றுல கரை திறனை வந்து நீர்ல கரையிறதை பொறுத்து தான் நாங்க வந்து பொதுவாக என்ன செய்யும் அந்த வாயு ஒன்றின் கரை திறன் நாங்க இங்கே கணக்கிட முடியும் நீர்ல கரை இருந்த எப்படி பொதுவாக வந்து அதில் அதிலேயும் வந்து சில விடயங்கள் வந்து தாக்கம் செலுத்த போகுது எப்படி நீர்ல கரையிற திறன் வந்து நீருடைய மேற்பரப்புல அந்த வாயுவினுடைய அமுக்கம் இப்ப உதாரணமா நாங்க ஒரு வாயு ஒரு காபனியூட் சைடு வாயு வந்து சோடா நீரை நாங்க கரைக்கிறோம் சோடா திறக்கும் போது வாயு வெளியாகுது அவை அங்க கரைக்கிறோம் சொல்லிச்சா அந்த மேற்பரப்பு இருக்குத்தானே உதாரணமா சோடாவாக இது இருந்தா அந்த நாங்க துறக்கும் போது இந்த மேற்பரப்பு இருக்குத்தானே இந்த மேற்பரப்புல வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் சொல்லிச்சா அந்த வாயுவினுடைய அமுக்கத்தை நாங்க பார்க்கணும் அதே போன்று அங்கே காணப்படக்கூடிய வெப்பநிலையை நாங்க பார்க்கணும் வெப்பநிலையை பார்த்தது மாதிரி அடுத்த விடையை நாங்க என்ன பார்க்கணும்டா தொடர்புற மேற்பரப்பினுடைய பரப்பு அது அங்கே தொடர்புறக்கூடிய மேற்பரப்பினுடைய பரப்பு வெப்பநிலை அந்த மேற்பரப்புல வந்து அந்த வாயுவினுடைய அமுக்கம் ஆகியவை என்ன செய்யும் இங்கே ஒரு வாயு வந்து நீர்ல கரையக்கூடிய தன்மையை மாற்றும் சில நேரம் அதிகரிக்கலாம் வெப்பநிலை கூடும் போது அதிகரிக்கலாம் அமுக்கம் கூடும் சில நேரம் அதிகரிக்கலாம் இவ்வாறான வித்தியாசங்கள் இவ்வாறான விடயங்கள் என்ன செய்ய போது ஒரு வாயு நீர்ல கரையும் போது பங்களிப்பு செலுத்த போகுது அடுத்ததுதான் முக்கியமான விடயம் நீங்க பார்க்கணும் சொன்னா மூல் பின்னங்கள் கனவளவு பின்னங்கள் திணிவு பின்னங்கள் மூலின் கீழ் கனவளவு பின்னங்கள் அதே போல கனவளவின் கீழ் மூலின் கீழ் 
கனவுல பின்னங்கள் திணிபீன்கள் கனவுல பின்னங்கள் ஆகியவை நாங்க பார்க்கலாம் முதலாவது வந்து நாங்க பார்க்கிற விஷயம் வந்து திணிவு பின்னங்கள் திணிவு பின்னங்கள் என்ன திரிமின்கு திணிவு பொதுவாக வந்து இந்த திணிவீன்கள் திணிவுன்னு சொன்ன என்ன ஒரு நாங்க ஒரு கரை சொலன் எடுக்கிறோம் என்றா ஒரு கரை சொலன்ல வந்து என்ன காணப்படும் நான் சொன்ன மாதிரி கரையம் காணப்படும் அதே போன்று கரை பான் காணப்படும் ஆகவே நாங்க எப்ப அந்த மூல் திணிவீன்கள் திணிவு பின்னம் எடுக்கிறோமோ அந்த நேரம் கரையத்தினுடைய திணிவு அதன் கீழ் எது குறைவா இருக்காதான் மேல வரும் ஆகவே கரையம் தான் ஒரு கரை செல்ல குறைவாக காணப்படும் ஆகவே கரையத்தினுடைய திணிவின் கீழ் கரைசலுடைய திணிவு கரைசலுடைய திணிவு பொதுவாக நாங்க எப்பவுமே கரைசல் என்ன மாதிரி இதுக்குள்ள இதுக்குள்ள கரையத்தின் திணிவு பிளஸ் கரைப்பானின் திணிவு பொதுவாக எப்பவுமே சொல்றாங்க வந்து ஒரு கரைசல் ஒரு ஒரு கரைசல் வந்து முன்னூத்தி இருநூறு கிராம் கரைசல் காணப்படுது அதுல வந்து கரையம் எத்தனையாம் ஐம்பது கிராமம் சீனி சீனி கரைசல் நீர் சீனி கரைசல்ல வந்து அஹ் கரைசல் மொத்த திணிவு வந்து இருநூறு கிராம் அதுல வந்து சீனியுடைய திணிவு ஐம்பது கிராம் சீனி இதுல என்ன கரையம் ஆகவே கரையம் வந்து சீனி ஆகவே ஐம்பது கீழே கரை கரைசல் திணிவுனா கரைப்பான் கரையம் நீர் சீனியுடைய திணிவு இருநூறு ஆகவே அங்க என்ன மேலையும் கிலோகிராம் கிராம் போடுமே ஐம்பது கிராம் இருநூறு கிராம் இரண்டு அலகுகளை வெட்டுப்படும் ஒன்றின் நாலு ஆகவே இதுதான் என்ன அங்க திணிவின்கள் திணிவு பின்னமாக காணப்படும் ஆகவே திணிவின்கள் திணிவு பின்னமாக இருந்தாலும் சரி கனவளவீன்கள் கனவளவு பின்னமாக இருந்தாலும் சரி மூலின் கீழ் மூல் பின்னமாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு மேல ரெண்டும் ஒரே கணியமாக வரக்கூடாது அங்க அழகுகள் வராது ஆகவே இதே போன்றுதான் கனவளவு எப்படி சொல்றாங்க ஒரு ஒரு கரைசலினுடைய கனவளவு வந்து இருநூறு டெசிமீட்டர் மைனஸ் டெசிமீட்டர் கணம் இருநூறு டெசிமீட்டர் கணமா அதுல வந்து கரையத்தினுடைய கனவளவு இவ்வளவு பெருமானம் செல்லக்குள்ள மேலே கரையத்தை போடுறோம் கீழே கரைசல் கனவளவு போடுவோம் மேல கரை கரையத்தினுடைய கனவளை போடுவோம் ரெண்டையும் சுருக்கி அதனுடைய இப்படி எடுக்கலாம் இது ஈஸியான மேல் அதே போன்றுதான் மூல் மூல செல்லுவாங்க அதுல இருந்து நாங்க என்ன செய்யற மேல வந்து கரையத்தினுடைய மூல போடுவோம் கீழே வந்து கரைசலினுடைய மூல போடுவோம் ரெண்டையும் சுருக்கி அதனுடைய விடையை நான் கொடுப்போம் ஆனா இந்த மூன்றுமே வந்து அலைகள் இல்லாமல் வரப்போகுது அடுத்த விடையும் தான் வந்து திணிவீன்கள் கனவளவு பின்னம் திணிவீன்கள் கனவளவு பின்னம் சொல்லி சொன்னா பொதுவா வந்து திணிவு நாங்க என்ன செய்ய எழுதுல கிரகத்துல ஏழு கிலோ கிரகத்துல நாங்க என்ன செய்யலாம் அலகுகளை வந்து அளவிடலாம் ஆகவே இங்க என்ன செல்ற நான் பொதுவாக வந்து இங்க செல்லுவாங்க வந்து கரையத்தினுடைய திணிவை நாங்க மேல போடுற மாதிரி கீழே வந்து என்ன போடணும் கரைசலினுடைய கனவளவு போடணும் இந்த வார்த்தைகள் தான் முக்கியமாக அறிக்கும் இங்க என்ன மேல வந்து கரையத்தினுடைய திணிவு கீழே வந்து கரைசலினுடைய கனவளவு கரையம் வேற கரைசல் வேற நான் பெஸ்ட் சொன்னேன் கரையமும் கரைப்பானம் சேர்ந்துதான் கரைசலை உருவாக்கும் ஆகவே இங்க கரையத்தினுடைய திணிவை நாங்க மேல போட்டு கீழே கரைசலினுடைய கனவளவு போட்டோம் சொல்லிச்சோம்னா இங்க திணிவின் கீழ் என்ன கனவளவு பின்னம் வரப்போகுது ஆகவே இதனுடைய அலகுகள் ஏதாரிக்கும் பொதுவாக வந்து பொதுவாக நாங்க கரையத்தினுடைய திணிவை நாங்க இதுல போடுறோம் கிராம் போடலாம் கிலோகிராம் போடலாம் போடும் போது அதனுடைய பெருமானம் என்ன கீழே டெசிமீட்டர் கணம் வரும் கனவளவு டெசிமீட்டர் கணம் போட்டோம் சொல்லி சொன்னா அங்க என்ன என்ன அழகு வர போகுது கிராம் டெசிமீட்டர் கணம் இத சுருக்கும் போது என்ன அழகு வர போகுது கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஆகவே இந்த அழகுல வந்து என்ன செய்யும் அது வந்து காணப்படும் ஆகவே திணிவீன்கள் கனவளவு பின்னத்தினுடைய அழகு கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ பொதுவாக அல்லது மாறுபடையிலும் அழகுகள் மாறுபடையிலும் கனவளவுக்கு மீட்டர் கணம் இருக்கு சென்டிமீட்டர் கணம் இருக்கு திணிவுக்கு வந்து மில்லி கிராம் இருக்கு அதே மாதிரி கிலோகிராம் இருக்கு வர அழகுகள் மாறுபடும் பொதுவான அழகாக நாங்க இதுல கொடுக்கறது தான் நல்லது அதே போன்றுதான் கனவளவின் கீழ் சாரி மூலின் கீழ் கனவளவு பின்னம் பொதுவாக மூல் என்று சொல்றது என்ல நாங்க குறிப்போம் ஆனா மூல் அழகு என்ன மூல் எம்ஓஎல் ஆகவே இங்க என்ன போடணும் நாங்க எதனுடைய மூல் கரையத்தினுடைய மூல் கரையத்தினுடைய மூலை போட்டுட்டோ கீழே வந்து கரைசலினுடைய கனவளவு இந்த விதத்துல நாங்க வித்தியாசப்படணும் கரைசலினுடைய கனவளவு வி அவ இதுல மூல்ட என் தானே மூல் அழகு வந்து மூல் கனவளவோட அழகு வந்து டெசிமீட்டர் கணம் இது ரெண்டும் சுருக்கும் போது மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஆகவே ஒரு கரைசலினுடைய மூலின் கீழ் கனவளவு பின்னத்தினுடைய அழகு வந்து மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ ஆக காணப்படும் அதுவே இதுதான் அதனுடைய அழகாக காணப்படும்